Assalamualaikum. Bhola software pakko the kami mamad asadul lagal ek shawai kanto ri shobe chhobi na onon jana chhi. Aske ami ekino tun porbo ni apna dema jahati roye chhi. Aske porbe ami front and sider kisu part complete korbo. To yeh tumad amader ek or seraya gati porbo complete hoye chhi. Aske baro tumo porbo shobo hobi inshaAllah. To jara pishone porbo gula miss korche na amader channel le doke pishone porbo gula dekhi nite paren. Abong ya kono jan to jara amar channel le subscribe koren ni. उन्हों ग्रुप पे सब्सक्राइब करने के लिए नवंग तार साइड था का बेल बटन भी बजे रखें ताकि हम अधिक शॉपल अपडेट वीडियो गुला अपना जो नोटिफिकेशन है चला जाए वो आप अपना शो हो जाए अपडेट गुला पे जाएगा तो चलें नम्र हम अधिक आलोचना शुरू करें तो ये तो हम अधिक प्रोजेक्ट लोकल होस्ट लास्ट एवंग फोटा रे जब पार्ट आता है शेटा डाटा बेस्ट लेके इनफॉरमेशन गुला नियाज रोगों में इटा लिंक करो तो तारा के हम एक टाइप चुट्टू एक टाइप कास करो देखें अमी डैशबोर्ड लॉगिन करते साथ ची ताहो लामी लेको स्लैश लॉगिन यूआरएल एर मध्य अमी ईमेल दे वो आसान तो लके पीएटरेटेड � डिटेल्स इनफॉरमेशन है लिए जाओ और चल रहा है हमने बैकएंड साइड में मुल्लों तो आईडी यूज़ करें ची और तब बैकएंड साइड जेतो हमारे एडमिनर पार्ट है इटा ताहले आईडी यूज़ कर ले और शामोशन आए ये जो नम्र जब हमने इटा तो डिटेल्स से क्लिक करते सी जाओ डिटेल्स से क्लिक कर ले आईडी पास करे ताहले जिन इश्तात देखते कारा आप देखा है जब हम अपने विभिन्न वाइफ ईकॉमर्स साइड जो कौन विजिट कोई तो अपन जिन इश्तात ये बाबे ताके ना मुल्ला तो तो अपन प्रोडक्ट का नाम ताके ये अपन ये बाबे जब हम एक एक टा प्रोडक्ट है लो प्रोडक्ट का नाम मने करें सुइबेल चियर ताहले म तो ए जिन इस टक्की वाबी इंसर्ट करा होय तो इटा जो ना लारा वाले एक्टर जिन शासन शेटा होलो स्लैग तो शेष स्लैग टा आमी एक टू ए प्रोडक्टर में दे इंसर्ट करवो तार पर आमी फोन टेंडर कास्ट कुला करवो तो स्लैग टा वो ना टा कोटिंग जिन इस ना और स्लैग डा जबको नम्र इंसर्ट को बेटा मुलो तो कंट्रोल हमारे ट्रेबिलर में इधर देखें ना कि नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करो प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट्स में इधर हम स्ट्रक्चर ऐसे बोले जाते हैं प्रोडक्ट्स ट्रेबिल और में इधर जो नेम है फॉर ये हम स्लैग नाम एक फील्ड क्रिएट करते हैं सकी देखें आफ्टर नेम ओके ऐसे नाम गो बोलते हो तब वो इधर नाम दे वो हम स्� अ स्लैग टा जो कुन यूज़ कर बन ओबोश्यो प्रोडक्टर नाम गुला अपना यूनिक होते होगे कारण प्रोडक्टर नाम में रूप भित्ति करे स्लैग टा क्रिएट होगे जब मैंने कहने दवा से हमारे प्रोडक्टर नाम होलो अम्म यहाँ पर जाती जाए सुइबेल हाइफेन चेयर जो कुन जब मैं स्लैग टा जेनरेट कर बो तो अपन इधर मास क एक मोड़ जो दामी तीन एक टा तीन ऑर्डर एक टा शब्द लेके ताहोले तीन टा हाइफेन मास कने दिया शेम वो तो प्रोडक्ट टा इंसर्ट कर गे तो ये टामी नाले बोल रख सी समस्या ना ये आरामदेह मोड़ तो प्रोडक्ट टा नेम टा यूनिक रह गए सी जाकर ने उन्हों समस्या हो गए ना ओके तो ना मोड़ स्लैग टा यूनिक � तो इटा मैं जस्ट आमदे माइग्रेशन और बीतो रहो करे रखी जब दे आम्रा पहुँच गुत्ती शो में आमदे डाटाबेस कोनो कारण ने मिसिंग हुआ ताहले जब आम्रा माइग्रेट करले इटा पे जाए ताहले मैं जो प्रोडक्ट टेबल सोले जाती दावर पड़े स्ट्रिंगर नेमर पड़े आर इटा फील नीची टेबल तेर मुद्दे डाटा ट जस्ट हमें ये फील्ड है क्रिएट कर लाम और ये टाइम ही शोरा शोरी डाटा बेस जिया शोरा शोरी डाटा बेस जिया चेंज करने लाम ओके तब लारे ये कहना हमें चेंज कर रखना पौर बोतु शो में जो दिया हमरा माइग्रेट करते से तब ले ये फील्ड वाला क्रिएट हो गया ओके तब लाम इस वाले अच्छा कौन प्रोडक्ट कंट्रोलर ह कौन आपडेट शो में वाले शो में जो डी प्रोडक्ट का नाम चेंज होए ताहोले स्लैग टाउ चेंज होगा, ओके? 
তাহলে আমি চলে যাচ্ছি প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার দেখেন আমাদের ব্যাক এন্ড ফোল্ডার তার আন্ডারে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার ওকে এখন প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে এই যে নেমের পরে আমি আরেকটা ফিল্ড নিচ্ছি তো ডলার সাইন এই প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল এর স্ল্যাগ অর্থাৎ আমাদের বাম পাশের ফিল্ডগুলো ডাটা বেসের ফিল্ড স্ল্যাগ ইকুয়াল আমি যেটা ইউজ করবো এস টি আর আন্ডারস্কোর স্ল্যাগ ওকে এটা ইউজ করবো তো এটার মধ্যে আমাদের এই যে রিকোয়েস্টের যে নেমটা আসবে এটা স্ল্যাগ হিসেবে যে ইনসার্ট হবে ওকে তাহলে এটা আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে এটা আমি আপডেটের মধ্যেও দিয়ে দিব দেখেন এটা আমি কপি করলাম আপডেটের সময় আমাদের লাগবে তাহলে আমি এটা শুধু স্টোরের ফাংশনটা এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আপডেটের যে ফাংশনটা আছে দেখেন আমি চলে যাচ্ছি আপডেটের এক ফাংশন এই যে প্রোডাক্ট নেমের পরে এখানে আমি এটাও দিয়ে দিচ্ছি প্রোডাক্ট স্ল্যাগ ইকুয়াল এস টি আর আন্ডারস্কোর স্ল্যাগ তারপরে রিকোয়েস্ট নেম অর্থাৎ যে নেমটা রিকোয়েস্ট আসবে সেটাই স্ল্যাগ হিসেবে এইটা এই ফিল্ডে যে সেভ হবে ওকে আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি যদি ডাটাটা কোনো একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে চাই তাহলে কি হয় দেখেন একটা এরর দিবে হয়তো বা দেখি কি হয় তো আমি টেবিল ইনসার্ট করতেছি দেখেন টেবিল বাংলাদেশি ব্রান্ড এটা নাম দিব আমি ফুল হোয়াইট টেবিল ওকে জাস্ট আমি এইরকম নাম করলাম তারপরে কালার দিলাম আমি দুইটা কালার দিব সাইজ দিব এটা এবং এটা দিব দেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি যে শর্ট ডিসক্রিপশন দেবো কিছু ওকে দিলাম লং ডিসক্রিপশন কিছু দিলাম তারপরে প্রাইস আমি মনে করেন দিলাম সিক্স হাজার আর আমি কোনো ইমেজ আপাতত দিতে চাচ্ছি না ওকে তাহলে আমি দেখেন সাবমিট করলাম সাবমিট করার পরে এখন দেখেন এখানে একটা ফেরত দিচ্ছে যে কল টু আনডিফাইন্ড ফাংশন অ্যাপ এস টি টিভি কন্ট্রোলার্স ব্যাক এন্ড এর মধ্যে এস টি আর আন্ডারস্কোর স্ল্যাগ এটা সে আনডিফাইন্ড বলতেছে অর্থাৎ এ আমাদের স্ল্যাগটা মূলত লারাভেল এর সিক্স পয়েন্টের নিচে এটা কাজ করত এই এস টি আর ফাংশনটা কিন্তু এটা যেহেতু সিক্স পয়েন্ট এই জন্য এটা মূলত কাজ করবে না কাজ না করলে আমি একটা কম্পোজার মধ্যে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব তাহলে এটা কাজ করবে এটা আপনার লারাফেল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স বা ফাইভ পয়েন্ট এইট এইগুলোতে কাজ করবে আপনি দেখবেন এস টি আর আন্ডারস্কোর স্ল্যাগ লেখার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি কাজ করবে ওই হেলপারটা থাকে কিন্তু লারাভেল সিক্সে এটা আপনার কাজ করবে না ওকে যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট লারাভেল সিক্সে তাহলে আমি একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব জাস্ট একটা ছোট্ট একটা প্যাকেজ তাহলে এখানে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার আমাদের ই কমার্স ফোল্ডার তার রাইট বাটনে ক্লিক করবো দেখেন গিট বেস তো গিট বেসে ক্লিক করার পরে এখন আমি একটা কমান্ড লিখবো কম্পোজার দেখেন কম্পোজার রিকুয়ার তারপর স্পেস দিয়ে লারা ভ্যাল স্ল্যাশ হেল্পার্স অর্থাৎ হেল্পার্সটা আমি ক্রিয়েট করবো এই কমান্ডটা জাস্ট লিখবো কম্পোজার রিকুয়ার লারা ভ্যাল স্ল্যাশ হেল্পার্স এখন আমি কিবোর্ড থেকে এন্টার দেব দিলে আমাদের এই হেল্পার্সটা প্যাকেজটা জেনারেট হয়ে যাবে যদি এটা জেনারেট হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর এই আরটা দিবে না এটা লাভেল সিক্সের ক্ষেত্রে ওকে তাহলে এটা আমাদের জেনারেট হচ্ছে তাহলে এটা আমি একটু পজ করে রাখি অর্থাৎ একটু ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্যাকেজটা ইনস্টল হয়ে গেছে তো এখানে একটা হালকা ঝামেলা হয়েছে তো এই ঝামেলা হইলেও আমাদের সমস্যা হবে না এখন যদি আমি পেজটা রিলোড করি দেখেন তাহলে আমাদের ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে যাওয়ার কথা দেখেন আমাদের ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে গেল তো এটার মধ্যে কোনো আমি ইমেজ দিইনি এখন আমি যে টেবিলের মধ্যে যদি চেক করি তাহলে আমাদের স্ল্যাগ কি জেনারেট হলো দেখেন হ্যাঁ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে হাইফেন দিয়ে দিয়ে মূলত ইনসার্ট করে দেখেন এখানে ফুল আমি প্রোডাক্টের নাম দিয়েছিলাম ফুল ওয়াইড টেবিল তো এখানে দেখেন প্রোডাক্ট স্ল্যাগ ইউজ ইনসার্ট হলো মূলত ফুল হাইফেন ওয়াইড হাইফেন টেবিল তাহলে আমরা পরবর্তী সময়ে যখন ফ্রন্টেন সাইডে ডিটেলস প্রোডাক্টের ডিটেলস ক্লিক করব তাহলে স্ল্যাগ ধরে আমি তার প্রোডাক্টের ডিটেলসটা নিয়ে আসতে পারব ওকে এটা যদি আমি আপডেট করি তো আপডেটের মধ্যেও আমি মূলত কন্ট্রোলারের ফাংশন এই সেম ফাংশনটা ইউজ করেছি কারণ আপডেটের সময় প্রোডাক্টের নাম চেঞ্জ হতে পারে যেমন এটা আমি এখন আপডেট করতেছি তো আপডেট করার সময় প্রোডাক্টের নামটা জাস্ট করে দিচ্ছি ফুল ফুল ওয়াইট টেবিল তারপরে জাস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট টেস্ট পারপাস আর কি মানে আমি এটা দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি যে যত আমরা নাম দিব বড় তার প্রতিটার মাঝখানে মাঝখানে সে একটা একটা হাইফেন ইউজ করবে তাহলে এটা আমি সেভ করলাম দেখেন আপডেটের সময় 
তাহলে আমাদের স্ল্যাগটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আমি ব্রাউজ করব ব্রাউজ করার পরে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ল্যাগটাও এখন আপডেট হয়ে গেছে তো এই জন্য আপনাকে ইনসার্ট এবং আপডেট দুইটার মধ্যেই এই জিনিসটা ইউজ করতে হবে ওকে তাহলে এই যে ফুল ওয়াইড হাইফেন টেবিল হাইফেন টেস্ট হাইফেন পার্ক পার পার্স হইলো আচ্ছা সমস্যা নাই তো এটাই মূলত আমাদের স্ল্যাগ তো আমরা স্ল্যাগটা কমপ্লিট হইলো এখন আমি ফ্রন্ট হ্যান্ডের কাজটা শুরু করি ওকে তো এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই চেঞ্জ করবেন একটু জিনিস কন্ট্রোলার মধ্যে আর এই প্যাকেজটা ইনস্টল ইনস্টল করবেন কম্পোজার রিকুয়ার লারাবেল স্ল্যাশ হেল্পার্স ওকে তাহলে এটাই মূলত আমাদের কাজ এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ফ্রন্ট হ্যান্ড সাইডে তো এখানে দেখেন আমাদের লোগো করা আছে এটা হলো বিউ লোগো তার আন্ডারে একটা লোগো আছে তো এই লোগোটার প্রথমে আমি ফ্রন্ট হ্যান্ড সাইডে এই সাইডে নিয়ে আসবো আর এই কিছু কিছু কাজ মূলত করা হয়েছিল এই সাইডটা আমাদের পিছনের যে একটা কোশ্চেন বলেছিলাম আপনারা জানেন ওইটার মধ্যে করা হয়েছিল ওকে তাহলে প্রথমে চলে যাচ্ছি আমি ফ্রন্ট হ্যান্ড কন্ট্রোলার এটা দেখেন যে আমাদের ফ্রন্ট হ্যান্ড কন্ট্রোলার ফ্রন্ট হ্যান্ড কন্ট্রোলারের মধ্যে ইন্ডেক্স নামের যে ফাংশনটা আছে তো ইন্ডেক্সের মধ্যে মূলত আমাদের এই পুরো পেজটা শো হচ্ছে তাহলে আমি প্রথমে লোগোটা নিয়ে আসবো তাহলে এখানে দেখেন ডেটা এর মধ্যে লোগো নামে একটা এ নেওয়া হয়েছে লোগো ইকুয়াল দেওয়া হয়েছে লোগো মডেল এর ফার্স্ট অর্থাৎ যেহেতু একটা ডেটা এই জন্য ফার্স্ট করা হয়েছে তাহলে লোগো একটা যাবে তারপরে স্লাইডার্স নামে একটা নেওয়া হইলো স্লাইডার মডেল এর অল ডাটা নেওয়া হইলো তারপরে কন্ট্যাক্ট নামে একটা ভেরেবল নেওয়া হইলো কন্ট্যাক্ট এর কন্ট্যাক্ট মডেল এর ফার্স্ট এটাও একটা ডাটা যেহেতু কন্ট্যাক্ট এটা নেওয়া হইলো তারপর এই ডাটাটা এখানে পাস করে দেওয়া হইলো সেটা কোথায় ফ্রন্ট হ্যান্ড ফোল্ডার লেআউটস ফোল্ডার তার মধ্যে হোম ফোল্ডার ওকে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি ফ্রন্ট হ্যান্ড ফোল্ডার দেখেন এটা হলো আমাদের হ্যাঁ ফ্রন্ট হ্যান্ড ফোল্ডার তার মধ্যে লেয়ার্স ফোল্ডার লেয়ার্সের মধ্যে যে হোম ফোল্ডার তো হোম ফোল্ডারের মধ্যে যেটা করা সেটা হলো প্রোডাক্টের অল প্রোডাক্ট তার মধ্যে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে মাস্টার এবং স্লাইডার ওকে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি মাস্টারের মধ্যে এটা হলো আমাদের মাস্টার তো মাস্টারের মধ্যে আবার দেখেন যেটা করা হয়েছে এটা একটু আমি ইয়ে করতেছি মাস্টারের মধ্যে আমাদের লেআউটস এর মধ্যে হেডার এবং ফোটার এই দুইটা জিনিস ইনক্লুড করা হয়েছে আর হোমের মধ্যে স্লাইডারটা ইনক্লুড করা হয়েছে তাহলে আমি প্রথমেই হেডারটা করতেছি তাহলে এই যে আমি চলে যাচ্ছি হেডার লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে হেডার ডট ব্লেড ডট পিএসপি তাহলে এটার মধ্যে আমি প্রথমে চেঞ্জ করব দেখেন আমাদের কন্ট্রোলার এর মধ্যে পাঠানো হয়েছে কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবল ফার্স্ট করা হয়েছে অর্থাৎ একটি ডাটা যেহেতু আমাদের কন্ট্যাক্ট আছে এমন একটা কন্ডিশন দিয়েছিলাম আমরা সেটা মূলত আমাদের করা হয়েছিল যে এই কোর্সটা আমি একটু ইউটিউবে যাচ্ছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে ওকে যে আমাদের এই প্লে লিস্টের মধ্যে মূলত কাজ করা হয়েছিল তো এখানে যেটা করা হয়েছে যখন একটা আমাদের কন্ট্যাক্ট আস থাকবে তখন এই অ্যাডের বাটনটা আর থাকবে না এই জন্য আমি মূলত ফার্স্ট করে একটা নিয়ে আসছি আর যখন ডিলিট দিয়ে দেবে তখন আবার অ্যাডের বাটনটা শো হবে ওকে তাহলে এখানে জাস্ট ফার্স্ট করে নেওয়া হয়েছে তো এই কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবলটা এখন আমি এখানে দিয়ে দেব ওই হেডার হেডারের মধ্যে কন্ট্যাক্ট এর মোবাইল নাম্বার আমি ইউজ করব তো এই মোবাইল নাম্বার এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি দেখেন তাহলে আমাদের এই যে কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবল এর মোবাইল আন্ডারস্কোর নাম্বার মনে হয় ফিল্ডের নাম তাহলে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ডাটা বেসে দেখেন ডাটা বেসের মধ্যে কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ কন্ট্যাক্টস কন্ট্যাক্টসের মধ্যে হ্যাঁ মোবাইল আন্ডারস্কোর নাম্বার আমাদের ফিল্ডের নাম তাহলে এখানে দিয়ে দেবো মোবাইল আন্ডারস্কোর নাম্বার তারপরে ডাটা বেসের মধ্যে আমাদের ফিল্ডের নাম হলো ইমেল তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি জাস্ট ইমেলটা ডাটা বেসের ইমেলটা ডলার সাইন কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবল এর ইমেল ওকে এটা আমি সেভ করলাম সেভ করে আমি যদি আমি পেস্টার রিলোড করি হ্যাঁ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটা বেস থেকে এটা চলে আসছে ডাটা বেসের মধ্যে জিরো ওয়ান সেভেন টু থ্রি যে নাম্বারটা আছে এটা ডাটা বেসে দেওয়া যায় যে এটা চলে আসছে ওকে তাহলে আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কটাও দিচ্ছি তো আমাদের ডাটা বেসের মধ্যে দেখেন আমরা যখন এই কন্ট্যাক্ট আসে ফর্মটা করেছিলাম যেমন আমি এডিট মোডে যাচ্ছি দেখেন তো আমাদের লিঙ্ক ছিল ফেসবুকের লিঙ্ক টুইটার লিঙ্ক ইউটিউবের লিঙ্ক এবং গুগল প্লাসের লিঙ্ক লিঙ্ক দিনের কোনো লিঙ্ক ছিল না তাহলে আমি এখান থেকে লিঙ্ক দিনের যে একটা ইয়ে আছে এটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে 
তাহলে আমাদের এই যে নিচের এটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দেব এবং ফুটার থেকেও পরে রিমুভ করে দেব তাহলে প্রথমটা হবে আমাদের ফেসবুকের যে লিংকটা তাহলে এখানে দেখেন এই যে এই স্রেফের মধ্যে হ্যাশ দেওয়া আছে এখানে জাস্ট আমি এই যে কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবল এই কন্ট্যাক্ট ভেরিয়েবল এর আমাদের ফিল্ডের নামগুলো দিতে হবে তো ফিল্ডের নাম আমি মূলত দেখেন স্ট্রাকচারের মধ্যে চলে যাচ্ছি প্রথমটা নাম ছিল ফেসবুক টুইটার ইউটিউব গুগল আন্ডারস্কোর প্লাস এই সাইটটা লিংক সাইটটা ফিড তাহলে এখানে দিয়ে দেবো কন্ট্যাক্টের ফেসবুক তাহলে এই লিঙ্কটা যাবে ওকে ফেসবুক তারপরে এটা এটা আমি কপি করতেছি দেখেন কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট এর দ্বিতীয়টা আমাদের হবে টুইটার তাহলে এখানে করে দিচ্ছি ফিল্ডের নাম টুইটার আর তৃতীয়টা হবে আমাদের কন্ট্যাক্টের গুগল আন্ডারস্কোর প্লাস ওকে গুগল গুগল আন্ডারস্কোর প্লাস তারপর চতুর্থটা ইউটিউব ওকে তাহলে এটা করে দিচ্ছি ইউটিউব এখন যদি আমি পেজটা সেভ করি সেভ করে আমাদের ব্রাউজারটা রিলোড করব দেখেন দেখে আমাদের লিঙ্কগুলো আসছে কি না হ্যাঁ রিলোড করলাম রিলোড করার পরে দেখেন এখান থেকে আমাদের লিঙ্ক দিনের যে একটা আইকন ছিল সেটা রিমুভ হয়ে গেছে তো আমি ফেসবুকের মধ্যে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে সে আমাকে ফেসবুকে নিয়ে গেছে ওকে তো এখানে আমাদের যে একটা কাজ করতে হবে এখানে দেখেন সে আমার প্রজেক্ট থেকে মূলত ফেসবুকে নিয়ে গেছে তাহলে এটা জিনিসটা দেখতে খারাপ দেখায় তো আমি একটা এমন একটা সিস্টেম করব যখন এই লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করবে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক সে একটা আলাদা ট্যাব ওপেন হয়ে দেন তাকে ওই লিঙ্কে নিয়ে যাবে ওকে তাহলে এখানে আমি জাস্ট প্রতিটার মধ্যে টার্গেট ইকুয়াল আন্ডারস্কোর ব্রান্ড ইউজ করব এয়ার মধ্যে এয়ারটাকের মধ্যে টার্গেট ইকুয়াল আন্ডারস্কোর ব্লাঙ্ক ওকে তাহলে এই জিনিসটা আমি সবগুলোতে কপি করে দিয়ে দিচ্ছি কপি করব যেহেতু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো যদি ওই লিঙ্কে নিয়ে যায় তাহলে আমাদের প্রজেক্ট এখান থেকে রিলোড হয়ে লিঙ্কে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি এটা দিয়ে দেবো সে একটা আলাদা নিউ ট্যাব ওপেন হবে তারপর ওই ট্যাবে নিয়ে যাবে ওকে এখন দেখেন আমি পেজটা রিলোড করলাম তো রিলোড করার পরে এখন আমি টুইটারে ক্লিক করতেছি ওকে দেখেন আমি টুইটারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে সে একটা আলাদা ট্যাব ওপেন হইলো এবং আমার টুইটারের লিঙ্কটার মধ্যে আমার নিয়ে গেল ওকে পপুলার সফটওয়্যার আমাদের টুইটারে যে একটা লিঙ্ক আছে এটার মধ্যে নিয়ে গেল তো আমাদের এটা কাজ হয়ে গেল হেডারের এখন ফুটারের মধ্যেও আমি এই সেম কাজটা দিয়ে দিতে পারি ওকে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি ফুটার পার্টের মধ্যে এটা হলো হেডার হেডারের মধ্যে দেখেন আরও কয়েক জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে কি না হ্যাঁ আমাদের হেডারের দুই জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে মূলত একটা হলো যখন এটা আমাদের ডেস্কটপ ফরম্যাটে থাকতেছে তখন এই রকম আসতেছে আর যখন ফুটার ফরম্যাটে যাচ্ছে তখন আবার এই ইনফরমেশনগুলো এই সিস্টেমে আসতেছে তাহলে আমাদের ওইটাও চেঞ্জ করতে হবে তো আপনাদের যে ট্যাম্পেটটা দিয়েছি অবশ্যই ট্যাম্পেটটা দেখলে বুঝবেন তাহলে এটা হলো মোবাইল ফরম্যাটের জন্য এখানে জাস্ট আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওকে ডলার সাইন কন্ট্রাক্ট ভেরিয়েবলের মোবাইল আন্ডারস্কোর নাম্বার তারপরে এটা হলো কন্ট্রাক্টের ইমেল অ্যাড্রেস ওকে এটা আমি কপি করতেছি দেখেন কন্ট্রাক্টের ইমেল তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলা তাহলে এটা আমি করে দিচ্ছি দেখেন প্রথমটা ফেসবুক ফিল্ডের নাম এটা টার্গেট আন্ডারস্কোর ব্লাঙ্ক ওকে তারপর এটা হবে আমাদের টুইটার আর এটাও টার্গেট ইকুয়াল আন্ডারস্কোর ব্লাঙ্ক তাকে অন্যটা কিনে যাবে তারপর এটা হলো আমাদের গুগল প্লাস অর্থাৎ যারা আপনারা এই ট্যাম্পলেটটা নিয়ে কাজ শুরু করছেন তারা বুঝতে পারছেন আমাদের এই ট্যাম্পলেটটার মধ্যে মূলত দুইভাবে ডিজাইন দেওয়া হয়েছে একটা মোবাইল ফরমেটের জন্য একটা ডেস্কটপ ফরমেটের জন্য এটা ট্যাম্পলেটটা ডিজাইন এইরকম তারপর এটা আমাদের এই লিঙ্ক 
दिनर एट अमी रिमूव करे दिच्छी आर एट करे दिच्छी यूट्यूब ओके ताहले अमी ये टे मोबाइल फोन में टट्टा हूँ अमादर सेव हुए गया लो हैं ओके शॉप किसी टिकटा का से एक उन जो दें पेस्ट आर रिलोट करे देखें रिलोट कर लाम करार पोज़ दें मोबाइल फोन में टे जाए मोबाइल फोन में टे जाए कुना कल लिंक है मैं क्लिक करे देखी टिकटा को भी जाए के ना जब ना फेसबुक क्लिक कर लाम ताहले जब हमरा देखते बच्चे जब टाल आता टैब ओपन हो लो दें ताके फेसबुक के लिए आमदे पेजर लिंक है निया जलो ओके ताहले हमारे शॉप की सुटी टाग आसे एको ना मुझे टाग करूँगा फुटर पार्ट के मध्य इस सेम कास्ट टाग करा दीगो ताहले हम समझ जाची फुटर पार्ट इटा लो हेडर ताहले एको जब वो फुटर के मध्य देखें इटा लो हमारे फुटर फुटर डॉट ब्लेड डॉट पीएसपी तेरे मध्य हमारे पहलम टाइम लो एड्रेस ताहले एड्रेस के मध्य में ये कॉन्ट्रैक्ट जितना पास करें चाहे हम कंट्रोलर देखें ये कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल टाइप कॉन्ट्रैक्ट एयर एड्रेस हमारे फील्ड का नाम सिलो एड्रेस जब हमें इटा दिखाने जाते हैं देखने जाते हैं लो एड्रेस तार पर तो हम टाइप एड्रेस तार पर दीते हैं ढाबे मोबाइल नंबर अगर इटा मोबाइल नंबर ठीक है से � तब वो सोशल मीडिया लिंक होला तो अमी ऊपर ते आगे टाइप के कॉपी को नियास थे सी ताहोला मतलब शो में टू कम लग गए लेकिन हैडर जय गोला से सोशल मीडिया लिंक ही जाला ही तके शुरू होया इट अमी पोर्ट आ कॉपी कर लाम कॉपी करे अमी फुटर में मतलब नियास थे सी काउन इकने जब तो अमी पोर्ट इटा बेरे बोलती इटा दिया दिला मारे इटा दिया और फिर आमी यार अंदर इटा को टिक कर दी ओके तो हले कांटेक्ट यार फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस यूट्यूब इटा हुए जावे एक बार आमी सेव कर लाम सेव कर जब दी पेस्ट आर रिलोट करे लेकिन रिलोट कर फिर आमदा इटा सोले कैसे एक बार जब आमी ट्विटर दे शामा के ट्विटर में আমাদের ইমেল ও এটা মনে তো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে দেখেন পর একটা এটা মনে তো মোবাইল নাম্বার হবে না তৃতীয়টা এটা হবে ইমেল ওকে রিলোড করলাম হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমেল এটা হয়ে গেল তার মানে আমাদের কন্টাক্ট আস আমাদের হেডার পার্টের মধ্যে কন্টাক্ট আস এবং ফুটার পার্টের মধ্যে দুইটাই হয়ে গেল এখন আমাদের লোগোটা এখানে শো করাবো तो लोगों टा हमारे दो जगह शो कराए तो हमें हैडर पार्टी में देखते हो लो मोबाइल फोन में टे जब कौन जाते हैं तो अपने एक रफ़म लोग होते हैं अबार डेस्कटॉप फोन में टे जो ना एक रफ़म लोग होते हैं तो हमें ये टा हम लोग हमारे हैडर तो हैडर या शवर ऊपर है लोगो देखें तो ये टा हम लोग लोगो ओके तो हम अपलोड फोल्डर अपलोडर मध्य जो लोगो अंडरस्कोर इमेजेस ऐसे मध्य लोगो टा आता है ताहल मैं टेक कर देगो लेकिन तो एक बार मैं ईवारेल यूज़ करते वाली इमेजेस और सीर मध्य एक बोर्ड आने के अंदर के रिमूव कर दीजिए लेकिन रिमूव कर देगो दिया एक बार मैं लेगो ईवारेल यूआरएल में तो पब्लिक फोल्डर तार पर है पब्लिक के मुद्दे अपलोड फोल्डर तार मुद्दे लोगो अंडरस्कोर इमेजेस हमारे फोल्डर का नाम टाइम होना है है लोगो अंडरस्कोर इमेजेस तो हमें लिखो लोगो अंडरस्कोर इमेजेस फोल्डर स्लैश एक बार कौन के डिनेशन दिवो ये हमें कून वेरिएबल टा पास कर सी तो हम लोग वेरिएबल तार पर हमारे फील्ड का नाम की तो हमारे फील्ड का नाम मन है इमेज है दवा सेलो तार पर हमें सोले जाते हैं एक दूसरे कॉन्फर्म हुए नहीं तो ये ढोला हमारे लोगो टेबल लोगो टेबल में मुझे है फील्ड का नाम इमेज ताहो लेकिन दिए थे वो इमेज लोगो वेरिएबल एर इमेज अगर हमें सेव करना है हम लोग देखते हैं बच्चे डाटा बेसिस लोगों टाइप है चेकअप नाम डाटा बेसिस सेम लोगों टाइप इंसर्ट कर रहे हैं बच्चे जमाने एक एक लोगों में नज़र में ट्रेज़ जमाने पीओ लोगों एक मंदिर जमाने देखते हैं बच्चे जो फार्निश फार्निश आये लोगों टाइप के ने दावा आसे ओके तो 
তো এই ইমেজ এটা আমি এখান থেকে কপি করতেছি দেখেন কপি কপি করলাম কপি করার পরে এখন আমাদের এটা হলো ডেস্কটপের জন্য যখন আমি মোবাইল ফরম্যাটে যাব তখন দেখবেন আর একটা লোগো ইউজ করা হয়েছে এই যে এখানে লোগো তো এই যে ইমেজ এস আর সি সোর্সের মধ্যে এটা আমি দিয়ে দেবো পেস্ট করলাম উপরেটা দেখেন পেস্ট করলাম ওকে পাবলিক আপলোড লোগো আন্ডার স্ক্রিন ইমেজেস ফোল্ডার তারপরে কনক্যাটেশন দিয়ে লোগো ভেরিয়েবল অ্যান্ড ইমেজ ফিল্ড ওকে তাহলে আমাদের মোবাইল ফরম্যাটেও এটা কাজ করলো তাহলে এই হলো আমাদের লোগো তাহলে লোগোটা আমাদের কমপ্লিট এখন আমাকে যেটা করতে হবে স্লাইডারটা আমি নিয়ে আসবো তারপর পর্বটা আজকে শেষ করবো তারপর আগামী পর্বে পরে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসবো আর আমি আজকে এখানে একটা প্রোডাক্ট মূলত আছে তো প্রোডাক্টের সময় আমি আগামী পর্বে অনেকগুলো প্রোডাক্ট এন্ট্রি করবো আপনারা আপনাদের ড্যাশবোর্ডে অনেকগুলো প্রোডাক্ট এন্ট্রি করে রাখবেন তখন প্রোডাক্টগুলো যে ডায়নামিকালি আসবে অনেকগুলো প্রোডাক্ট লাগবে তো এখানে দেখেন স্লাইডারের জন্য আমি এই সেম তিনটা ইমেজ এখানে ইনক্লুড করেছি এখানে ইনসার্ট করলাম এবং তিনটার আমি জাস্ট এরকম নাম দিলাম যে রোলার ব্লাইন্ড আর একটু টাইটেল দিলাম লং টাইটেল তারপর দিলাম সোফা চেয়ার এটার মধ্যে ওই টাইটেল দিলাম আর একটা দিলাম ওয়ার্ক স্টেশন আমাদের তিনটা যে স্লাইডারের ইমেজ আছে স্ট্যাটিক এখন এটা আমি ডাইনামিকালি করব তাহলে চলেন এই হেডার এবং ফুটার আমি এখন ক্লোজ করে দিতে পারি এটার কাজ নাই তো হেডারটা ক্লোজ করে দিলাম ফুটারটাও ক্লোজ করে দিলাম এখন চলে যাচ্ছে আমাদের স্লাইডার ফোল্ডারটা তো স্লাইডার ফাইলটা মূলত আছে ফ্রন্ট অ্যান্ড লেআউটস ফোল্ডার তার মধ্যে স্লাইডার ফোল্ডার স্লাইডার ফাইল ওকে তাহলে যেটা আমাদের স্লাইডার ফাইল ফ্রন্ট অ্যান্ড লেআউটস লেআউটসের মধ্যে এই যে স্লাইডার ডট ডেট ডট পিএসপি ওকে তো এখানে দেখেন তিনটা ডিপ মূলত নেওয়া হয়েছে এই যে প্রথম একটা ডিপ একটা দুইটা এবং এই যে তিনটা এই তিনটা ডিপের মূলত আমাদের তিনটা স্লাইডার ওকে এটা যদি এখন আমি এই নিচের দুইটা ডিপ ফেলে দেয় তাহলে আমাদের একটা ইমেজ থাকবে স্লাইডারের দেখেন আমি এটা রিলোড করব রিলোড করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্লাইডারের ইমেজ আছে ওকে তাহলে আপনার আমি দেখেন তিনটা কিন্তু প্রথমে কলাপস করলাম কলাপস করার পরে প্রথম এটা রেখে আমি নিচে দুইটা ক্লিক রিমুভ করে দেব কারণ আমি ফরি স্লোপ লুপ করব লুপের সাথে সাথে এই ডিপটা বাড়বে যতগুলো ইমেজ থাকবে ততবার এই ডিপটা আসবে এবং ইমেজগুলো শো হবে তাহলে আমি নিচের দুইটা ডিপ এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম ওকে এখন আমি ফরিস করব তো ফরিসের মধ্যে আমাদের বেলো কি হবে দেখেন ফর ইচ ফর ইচের মধ্যে যে আমি ফ্রন্ট এন্ড থেকে পাস করেছি স্লাইডার্স নামে এটা তাহলে এই স্লাইডার্সটা এখন স্লাইডার্স স্লাইডার মডেল এর ওয়ান ডাটা আর এখানে অবশ্যই সবগুলো মডেল দিবেন ওকে আর এই কাজগুলো তো বললাম এটা মূলত আমরা এই কোর্সের আর একটা কোর্স থেকে কপি করে নিয়ে আসছিলাম এখানে করা হয়েছিল ওকে তাহলে আমাদের এই স্লাইডার্সটা এখন ফরিচের মধ্যে দিব ফরিচ স্লাইডার্স তারপরে আমি দেবো এস স্লাইডার নামে ভেরিয়েবল ওকে তারপর যেহেতু ফরিচ ওপেন হয়েছে তাহলে ফরিচটা এখন ক্লোজ করে দেব অ্যান্ড ফরিচ এখন সেভ করলাম সেভ করার পর যদি আমি ব্রাউজারটা রিলোড করি তাহলে আমাদের তিনটা ছবি আসার কথা দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ তিনটা ছবি আসে যে সেম কারণ আমি ইমেজগুলো এখনও চেঞ্জ করিনি এখন আমি এটা কলাপস করলাম দেখেন কলাপসটা করে এখন এটা যে ইমেজ যেভাবে দেওয়া আছে এখানে দেখেন একটা স্লাই স্ট্যাটিক ইমেজ দেওয়া আছে তাহলে এটা আমি পুরোটা এখান থেকে ফেলে দিচ্ছি দেখেন এটা রিমুভ করব রিমুভ করে জাস্ট আমি পিএসপি আর ইকু দেব ওকে এই যে দুইটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম তো আমাদের স্লাইডারের ইমেজগুলো দেখেন কোথায় রাখা হয়েছে স্লাইডার ইমেজগুলো মূলত রাখা হয়েছে এই যে পাবলিক ফোল্ডার পাবলিক ফোল্ডার তার মধ্যে আপলোড ফোল্ডার আপলোড ফোল্ডারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্লাইডার আন্ডার স্কোর ইমেজেস এই যে ফোল্ডারের মধ্যে রাখা হয়েছে স্লাইডার আন্ডার স্কোর ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে তাহলে আমি ডিরেক্টরিটা কী দেবো এই যে পাবলিক ফোল্ডার এখানে আমি ইউজ করবো অ্যাসেপ্ট তো এখানে আমি অ্যাসেপ্ট কেন ইউজ করবো দেখেন আমরা যখন এই যে ট্যাম্পলেটটা ইউজ করতেছি এই ট্যাম্পলেটের মধ্যে মূলত স্টাইলের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করেছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে ইউআরএল এখন আমি ইমেজটা শো করানোর জন্য মূলত লারা বেলে ইউআরএল দিলেও কাজ করে এবং অ্যাসেট দিলেও কাজ করে যেহেতু এখানে একবার ইউআরএল ইউজ করা হয়েছে অতএব আমি এই ভিতরে অ্যাসেপ্ট ইউআরএল দিব না তাহলে কাজ করবে না এখন এই জন্য দিতেছি এখানে অ্যাসেট অ্যাসেটের মধ্যে আমি দেবো সিঙ্গেল কোটেশন তারপরে পাবলিক ফোল্ডার পাবলিকের মধ্যে আমাদের আপলোড ফোল্ডার 
আপলোডের মধ্যে আমাদের স্লাইডার আন্ডারস্কোর ইমেজেস ফোল্ডার স্লাইডার আন্ডারস্কোর ইমেজেস ফোল্ডার স্ল্যাশ তারপরে কনকেটিনেশন দেবো কনকেটিনেশন দিয়ে এই যে আমাদের স্লাইডার যে ভেরিয়েবলটা সেই স্লাইডার ভেরিয়েবল তারপরে আমাদের ফিল্ডের নাম কি হবে ফিল্ডের নামও মনে হয় আমাদের ইমেজ ফিল্ডের নাম যেমন আমি স্লাইডার টেবিলে যাচ্ছি এটা হলো আমাদের স্লাইডার স্লাইডার টেবিল ফিল্ডের নাম হলো ইমেজ ওকে তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্লাইডার ভেরিয়েবল এর ইমেজ এখন দেখেন আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন যদি আমি ব্রাউজারটা রিলোড করি এখানে রিলোড করলাম রিলোড করার পরে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমেজগুলো এখানে শো হচ্ছে না অর্থাৎ কোনো একটা সমস্যা হয়েছে দেখি অ্যাসেট পাবলিক আপলোড স্লাইডার আন্ডার স্কুল ইমেজেস তো এখানে একটা জিনিস দেখেন ইমেজটা না আসার একটা কারণ হলো আমি একটা বানান মিস্টেক করেছি এটা দিয়ে দিয়েছি মূলত আমি স্লাইডার্স এর ইমেজেস না এটা মূলত ইমেজ অর্থাৎ আমাদের ডাটাবেসের মধ্যে ফিল্ডের নাম হলো ইমেজ ইমেজ আমি মূলত এখানে এস দিয়ে দিয়েছিলাম যে ইমেজেস যার কারণে ফিল্ডার সে পাইতেছিল না ওকে তাহলে দেখেন আমি কি করলাম এস সেট ইউজ করলাম পাবলিক আপলোড ফোল্ডার তার আন্ডার স্লাইডার আন্ডার ইমেজেস ফোল্ডার তারপরে যে স্লাইডার ভেরিয়েবল এর ইমেজ ফিল্ড তাহলে আমাদের স্লাইডারটা চলে আসলো আর এটা হলো আমাদের শর্ট শর্ট টাইটেল যেমন আমাদের এই যে স্লাইডারের মধ্যে আর দুটো ফিল্ড ছিল শর্ট টাইটেল এবং লং টাইটেল তাহলে এটা দিয়ে দিচ্ছি আমি শর্ট টাইটেল ওকে তাহলে ডলার সান এই যে স্লাইডার ভেরিয়েবল এর শর্ট টাইটেল শর্ট আন্ডারস্কোর টাইটেল আর এটা দিয়ে দেবো ডলার সাইন স্লাইডার এর লং আন্ডারস্কোর টাইটেল ওকে আমি সেভ করলাম সেভ করে এখন যদি বাজারটা রিলোড করি তাহলে আমাদের ডাটাবেসের মধ্যে যে টাইটেলগুলো আছে সেইগুলো চলে আসার কথা ওকে রিলোড করলাম দেখেন হ্যাঁ রিলোড করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইমেজগুলো চলে আসছে স্লাইডার ইমেজগুলো এবং ডাটাবেসের যে ডিসক্রিপশানগুলো চলে এসেছে এই দ্বিতীয়টা সোফা চেয়ার দ্য মোস্ট বিউটিফুল সোফা চেয়ার যে আমি যে ডিসক্রিপশানগুলো দিয়েছি সবগুলোই চলে আসছে ওকে তাহলে আমি আমাদের এই হেডার পার্টের লোগো কন্ট্রাক্টার্স এবং ফোটার পার্টের কন্ট্রাক্টার সবগুলো কমপ্লিট করতে পারছি ওকে এবং ফোটার এটাও কমপ্লিট করতে পারলাম তো আগামী পর্বে আমি প্রোডাক্ট নিয়ে আস কাজ করবো এবং আমি অসংখ্য প্রোডাক্ট এখানে এন্ট্রি দিয়ে রাখবো আপনারাও ড্যাশবোর্ডে এন্ট্রি দিয়ে রাখবেন তাহলে আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হবে ওকে তাহলে আজকে পর্বটা এখানে শেষ করব তো যদি পর্বটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ